La société Favi a été créée en 1957. C'est une entreprise familiale. À l'origine, elle était spécialisée dans, la, dans les pièces de sanitaire. Et en, dans les années 70, elle s'est développée vers les fourchettes de boîte de vitesse en laiton et euh, progressivement en aluminium. Nous avions un nouveau projet d'usinage avec euh, trois nouvelles pièces de référence différentes. Ces pièces arrivaient en vrac dans des bacs de fonderie. Donc je me suis dirigé vers le service engineering de chez KUKA avec qui je travaille depuis longtemps et que j'ai totalement confiance. KUKA m'ont proposé un partenariat pour développer une cellule de dévraquage ensemble. Donc il consistait à partager nos expériences, nos idées, nos différents services, à les travailler ensemble. Ça fait plus de 15 ans que j'intègre des robots KUKA, donc j'ai une grande expérience, une grande autonomie sur ces robots. Et dans un nouveau sujet comme celui-ci, le dévraquage, ça amène beaucoup d'assurance. Le robot va vouloir aller chercher une pièce dans cette benne. Donc pour ça, il a l'aide de la caméra 3D, du système de vision 3D, qui va permettre de scanner la benne pour ensuite repérer toutes les pièces dans l'espace et surtout, ce qui est très important, leur orientation également. Ensuite, le robot va recevoir ces informations. Là, il y a toute une stratégie de trajectoire parce qu'il faut que le robot puisse aller prendre la pièce sans taper sur le côté de la benne, sans taper d'autres pièces, faire bouger d'autres pièces dans la benne. Ensuite, il peut donc récupérer cette pièce pour aller ensuite la mettre dans la machine d'usinage. Un des points complexes mais qu'on a réussi à résoudre, c'est qu'aujourd'hui, on sait quasiment gérer toutes les orientations des pièces. Comme défi technique, euh, il y a eu tout ce qui est de la, autour de la communication entre le système de vision et le robot. Euh, donc comment euh, rendre cette communication native et du coup avoir quelque chose de, de simple à l'utilisation, à la fois pour la personne qui va intégrer le produit dans une usine et à la fois pour les utilisateurs. Alors pour le système de dévraquage en lui-même, la vision, donc la caméra 3D, on a choisi PhotoLeo. C'est une caméra qui est, qui est très efficace et en plus de ça, ils ont leur logiciel Beam Picking Studio qui est très facile et qui est justement simple à prendre en main pour le client final. In this project, PhotoLeo used several key features which enable reliable localization of the parts, collision-free robot movement, robot gripper evaluation, and smooth commissioning process. Working with KUKA France means working with professionals and enthusiastic people. A high level of collaboration, support and common approach has been transformed into the flexible machine tending solution, which includes KUKA's advanced robotics and PhotoNeo free division technology and robotic intelligence software. Ça va être un ready to beam picking. Et dans cette solution, le but, c'est d'avoir vraiment un produit catalogue. On va travailler avec beaucoup d'autres acteurs euh, qui vont utiliser euh, en fait, euh, la caméra la plus adaptée en fonction du type de la pièce ou du produit à débraquer. Un des gros avantages de notre produit, c'est euh, son intégration rapide. Donc quand le client va recevoir notre produit, en fait, il reçoit une plateforme mécanique sur laquelle on a déjà intégré le robot, l'automate, le système de vision 3D avec euh, tous les supports de caméra nécessaires et le point d'accès sécurisé de chargement de la benne. Les intégrateurs vont pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et mettre leur énergie et leur temps là-dessus. La solution est très satisfaisante pour nous. Elle est très bien adaptée au type de produit que nous fabriquons. On est dans un processus qui est très linéaire, qui est fiable. Donc on se retrouve avec des taux de rendement de l'ordre de 85%. L'automatisation a permis de faire évoluer nos opérateurs. Aujourd'hui, ce sont des conducteurs de ligne. L'automatisation a aussi permis d'enlever les tâches pénibles et d'éviter les TMS. Nous avons d'autres projets en vue pour 2022. Il va falloir qu'on se remette au travail justement avec KUKA afin d'étudier une possibilité de faire un, une cellule de dévraquage mais avec une grande cadence. Je voulais remercier surtout le service engineering de chez KUKA. Ils ont permis à Favi en fait d'évoluer, de, de passer encore un, un cap et j'espère qu'il y aura d'autres cellules dans le futur. Industrial Intelligence.